উপনির্বাচন কে সামনে রেখে জমে উঠেছে রংপুর তিন আসনের রাজনীতি দীর্ঘ 43 বছর পর প্রথমবারের মতো এখানে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে এরশাদের জাতীয় পার্টি একদিকে এরশাদের অবর্তমানে নিজেদের ঘর গোছাতে হিমশিম খাচ্ছে জাপা অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী দেয়ার ঘোষণা পাল্টে দিয়েছে ভোটের হিসাব নিকেশ রংপুর থেকে রেজাল্ট করে মালিকের প্রতিবেদন জানাছেন সুরুজ আহমেদ গত 14 জুলাই সকালে মারা যান জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এইচ এম এরশাদ এরপর রংপুরের পল্লী নিবাসেই তাকে সমাহিত করা হয় এর মধ্য দিয়ে শূন্য হয় রংপুর তিন সংসদীয় আসন আগামী 11ই অক্টোবরের মধ্যে ওই আসনে উপনির্বাচন হবে এরশাদের অবর্তমানে এই আসনটি জাতীয় পার্টির ঘরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা এরই মধ্যে মনোনয়ন চেয়ে মাঠে নেমেছেন জাপার ডজনখানেক প্রার্থী রংপুরের মানুষের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আমি মনে করি জাতীয় পার্টিতে এদিকে জাতীয় নির্বাচনে এরশাদের বিপক্ষে প্রার্থী না দিলেও উপনির্বাচনে ছাড় দিতে রাজি নন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এরই মধ্যে ভোট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন দলটির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা রংপুর অঞ্চলে জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে তারা নৌকামারকে একবার ভোট দেওয়ার অধিকারটুকু চায় ধরতি শেখ হাসিনা যদি আমাকে মনোনয়ন দেয় বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে গেছে ঠিক রংপুর কিন্তু সেইভাবে এগিয়ে যাবে বসে নেই বিএনপিও এরশাদের শূন্য আসনে উপনির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের সবুজ সংকেত পাওয়াই বিভিন্ন সভা সেমিনারে উপস্থিত থেকে ভোটের কথা বলছেন দলটির মনোনয়ন প্রত্যাশীরা দল যাকেই দেবে আমরা তার সঙ্গে কাজ করব তবে দলের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে আপনারা নমিনেশন দেওয়ার সময় ভালো করে মার যাচাই করে প্রার্থী দেন তাহলে এটা দলের জন্য ভালো হবে দেশের জন্য ভালো হবে যৌথভাবে যদি আমরা প্রচেষ্টা কাজ করি আমার বিশ্বাস যে এবার বিএনপি এবং পরিস্থিতি পাবে দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর রংপুর তিন আসনটি জাতীয় পার্টির দখলে থাকলেও এরশাদের মৃত্যুর পর কঠিন পরীক্ষায় পড়েছে দলটি আসন্ন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির অংশ নেওয়ার ঘোষণা পাল্টে দিয়েছে ভোটের হিসেব নিকেশ তবে অনেকেই বলছেন জীবিত এরশাদের চেয়ে মৃত এরশাদও কম শক্তিশালী নয় তাই জাপার দুর্গে হানা দেয়া আওয়ামী লীগ ও বিএনপির জন্য সহজ হবে না সরোজা আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি